இருந்தோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்துருந்தோம் டவ்வி கிரேட்டர் தென் டவ்சி அப்படின்னு என்ன பார்த்தோம் டைகனல் டென்ஷனில் அங்கே ஃபெயிலியர் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் டவ்வி மைனஸ் டவ்சி அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஸ்டிரப்ஸ் போடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருந்தோம் அப்படி தானே இப்போது ஒரு வேளை என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த டவ் வி வந்து லெஸ் தென் டவ்சி இருக்குது ஓகேவா மே இது என்ன மேக்ஸிமம் டயக்னல் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஓகேவா இது நம்ம வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா டவ் வி அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் விஇ பை பிடி இது வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போது சேஃபாக தான் இருக்கும் அப்படி தானே இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுவோம் நோ ஸ்டிரப்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டு பட் கோடு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சம் மினிமம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மினிமம் ஷியர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஒரு வேளை இது டயக்னல் டென்ஷனில் சேஃபாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது வந்து சேஃபாக தான் இருக்குது அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை விட மேக்ஸிமம் டயக்னல் டென்ஷன் ஸ்ட்ரென்த்தை விட கம்மியாக தான் இருக்குது அப்போ அங்கே வந்து ஃபெயிலியரே நடக்காது இருந்தாலுமே உங்களுக்கு கொஞ்சமாக ஒரு மினிமமாக ஒரு ஷியர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் போடணும் அப்படிங்கிறாங்க அது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டவ்வி மைனஸ் டவ்சி ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கோர்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நமக்கு தெரியும் நம்ம ஃபார்முலா என்ன ஸ்பேசிங்க்கு இதுதான் ஸ்பேசிங்கான ஃபார்முலா இப்போ இதுக்கு பதிலாக மினிமமான ஒரு வேல்யூ ஓகேவா இதுக்கு அவங்களே வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் பாயிண்ட் ஃபோர்னு எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இவா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த ஃபார்ம்லாம் மினிமம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃபேக்ட்ரும் கேட்பாங்க எவ்வளோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகேவா மினிமம் ஷியர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இந்த ஃபார்ம்லாவை பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி மாற்றி மாற்றி உங்களுக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க எப்படிலான்னு கேட்பாங்க பாருங்கள் டவ்வி லெஸ் தென் டவ்சி அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிஷன் கொடுத்து இந்த ரிலேஷன் வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க சூஸ் த பெஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் விச் இஸ் த கரெக்ட் ரிலேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க இப்போ அந்த பாயிண்ட் ஃபோர் பி மேலே போயிடுச்சு இந்த ஏஎஸ்பி வந்து அப்படி கீழே கொண்டு வந்துருவாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மாற்றி மாற்றி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் டிவைடட் பை இந்த எஸ்பி வந்து இங்கே கீழே வந்துடும் ஓகேவா இதான் என்ன அப்படின்னா மினிமம் ஷியர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கான ரிலேஷன் ஓகேவா இங்கே வந்து ஸ்டிரப்ஸே நமக்கு தேவை கிடையாது ஏன் அப்படின்னா டைக்னால் டென்ஷனில் சேஃபாக தான் இருக்குது இருந்தாலுமே சம் அமௌண்ட் ஆஃப் மினிமம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கோட் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இன்னொன்று என்னென்னா மேக்ஸிமம் இது வந்து மினிமம் ஷியர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மேக்ஸிமம் ஸ்பேசிங்கான ஒரு ரிலேஷன் வந்து ஃபார்முலா வந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அதாவது இது வந்து ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் மேக்ஸிமம் ஸ்பேசிங் வந்து சியர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்டிரப்ஸுக்கு வந்து எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது எவ்வளோ அப்படின்னா மினிமம் ஆஃப் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஓகேவா இதில் எது மினிமமாக இருக்கும் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டி நைன் அந்த டி நைன் எஃபெக்டிவ் டெப்த் அப்படின்னு வரும் பாயிண்ட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆல அந்த டியை மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் இந்த வேல்யூ எவ்வளோ வருதோ அதையும் வச்சுட்டு அப்புறம் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இந்த ரெண்டில் எது மினிமமாக இருக்கோ அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க மேக்ஸிமம் ஸ்பேசிங்காக எடுத்துப்பாங்க இதுவுமே கேட்பாங்க மேக்ஸிமம் ஸ்பேசிங் எப்படி எடுத்துப்போம் கேட்பாங்க பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டி ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் விச் எவர் இஸ் லெஸ் ஓகேவா இது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் அடிக்கடி கேட்டே இருப்பாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் பார்த்துடலாம் இது பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இந்த சமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ ஆர்சி பி மாஃப் ரெக்டாங்கிள் கிராஸ் செக்ஷன் ஃபேக்டர்டு ஷியர் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபேக்டர்டு ஷியர் லோடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது எவ்வளோ அப்படின்னா டூ டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் அந்த வேல்யூ என்ன விஇ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம் டூ டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அட் இட்ஸ் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் இட்ஸ் வித் பி இஸ் டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் ஓகேவா பி கொடுத்துருக்காங்க வித்து வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம்எம்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் எஃபெக்டிவ் டெப்த்து த்ரீ ஃபிஃப்
சிக்ஸ் டூ நியூட்டன் பேர் எம்எம் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டிசைன் ஷேர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் இஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ அண்ட் மேக்ஸிமம் அலோவபிள் ஷேர் ஸ்ட்ரென்த் இன் கான்கிரீட் இஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் பேர் எம்எம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டவு சி மேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் பேர் எம்எம் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் டவு சி பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா டவு சி ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ நியூட்டன் பெர் எம்எம் ஸ்கொயர் டவு சி மேக்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் பெர் எம்எம் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க இஃப் டூ லெக்டு டென் எம்எம் டயா வெர்டிக்கல் ஸ்டிரப்ஸ் ஆஃப் எஃப்இ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிரேட் ஸ்டீல் ஆர் யூஸ்ட் ஓகேவா ஸ்டிரப்ஸ் எத்தனை லெக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ லெக்டு ஸ்டிரப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்டிரப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அந்த ராடோட டயா பார்த்தீங்கன்னா டென் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா என்ன கிரேடு எஃப்ஒய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் பெர் எம்எம் ஸ்கொயர் அதோட ஸ்ட்ரென்த்து கொடுத்துருக்காங்க தென் தி ரெக்கர்டு ஸ்பேசிங் இன் சென்டிமீட்டர் அப் டு ஒன் டெசிமல் பிளேஸ் ஆஸ் பெர் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் வில்பின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா தென் வந்து ஸ்பேசிங் வந்து நமக்கு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இதில் எல்லாமே நமக்கு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வேல்யூ எல்லாமே இதில் இருக்குது இதை வச்சு நம்ம ஸ்பேசிங் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டைக்னல் கம்ப்ரஷனில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணிடணும் அதாவது டவு சி மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் செக் ஃபார் டயக்னல் கம்ப்ரஷன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டயக்னல் கம்ப்ரஷனுக்கு வந்து செக் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் அந்த கம்ப்ரஷன் அலோவபிள் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா டைக்னல் கம்ப்ரஷனுக்கு டவு சி மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் நமக்கு லெஸ்ஸாக இருக்கா இல்லை கிரேட்டராக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவு வியை வச்சு நம்ம செக் பண்ணுவோம் டவ் வி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா விஇ பை பிடி விஇ என்ன அதோட சியர் ஃபோர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபேக்டர் லோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து நியூட்டனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகேவா கிலோ நியூட்டனில் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம எல்லாமே நியூட்டனில் இருக்கிறதுனால கிலோ நியூட்டனில் இருந்து நியூட்டனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணோம்னா டென் பவர் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்புறம் டிவைடட் பை பி என்ன வேல்யூ பீனா என்ன பிரெத் டூ ஃபிஃப்டி அப்புறம் டெப்த் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு இதை கால்குலேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் நியூட்டன் பெர் எம்எம் ஸ்கொயர் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் இது ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ தான் நியூட்டன் பெர் எம்எம் ஸ்கொயரில் தான் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு டவ் வி எவ்வளோ இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் இருக்குது டவு சி மேக்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டூ பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது அலவுபிளே பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக தான் இருக்குது இந்த அளவுக்கு நம்ம அலவுபிள் பண்ணலாம் அது நமக்கு வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது அப்போது டயக்னல் கம்ப்ரஷனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சேஃபாக இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும் டயக்னல் டென்ஷன் வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஒருவேளை இந்த இடத்துல சேஃபாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ரீடிசைன் பண்ணுவோம் இந்த பி இல்லைனா டியை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த டவ்வியோட வேல்யூவை ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா வேறு ஆப்ஷன் இல்லை வேறு ஆப்ஷன் என்ன இந்த ஒன்று இல்லைனா இந்த கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட்டை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி டவ் சி மேக்ஸோட வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ரெண்டு தான் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டைக்னல் டென்ஷனுக்கு வந்து பார்க்கணும் டைக்னல் டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டவ்வியோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் இருக்குது டைக்னல் டென்ஷனுக்கு செக் பண்ணோம் அப்படின்னா டவ் வி டவ் சியோட வேல்யூ பாருங்கள் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ தான் நமக்கு இருக்குது அப்போ எது அதிகமாக இருக்குது டவ்வியோட வேல்யூ தான் அதிகமாக இருக்குது டவ் சி எவ்வளோ இருக்குது பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ டவ்வியோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் ஓகேவா அதனால் இங்கே அன்சேஃப் ஓகேவா இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்டிரப்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் டவ் வி மைனஸ் டவ் சி அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஸ்டிரப்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இதை நம்ம இப்போ ஸ்பேசிங் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஸ்பேசிங்கான ஃபார்முலா என்ன நமக்கு தெரியும் எஸ்வி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் இன்டு ஏஎஸ்வி டிவைடட் பை டவ் வி மைனஸ் டவ் சி இன்டு பி இதுதான் நமக்கு ஸ்பேசிங்கான ஃபார்முலா இதை விட நமக்கு என்ன வேல்யூ வருதோ இதை விட நமக்கு ஸ்பேசிங் லெஸ்ஸாக தான் இருக்கணும் ஓகே
ஏஎஸ்வி ஏஎஸ்வினா என்ன போடுவோம் டயா ஆஃப் ஸ்டிரப்ஸ் அதாவது ஏரியா ஆஃப் அந்த ஸ்டிரப்ஸ் போடுவோம் ஏரியா என்ன n இன்டு பை பை ஃபோர் டயா ஸ்கொயர் வரும் அப்போ இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா என் என்ன டூ டூ லெக்டுனால நம்ம மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக டூ லெக்டு ஸ்டிரப் தான் இருக்கும் டூ இன்டு பை பை ஃபோர் இன்டு டை ஆஃப் ஸ்டிரப் என்ன டென் எம்எம் அப்புறம் டென் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் டிவைடட் பை டவ் வி மைனஸ் டவ் டவ் வி மைனஸ் டவ் சி இன்டு பி டவ்வியோட வேல்யூ என்ன டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் ஓகேவா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இன்டூ பி பி என்ன டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் ஓகேவா பி என்ன டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் நமக்கு இருக்கும் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வருது இந்த அளவுக்குலாம் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்க போகிறதே கிடையாது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா கிளியரான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கிடைக்கும் இந்த ஷேருக்கு நம்ம ஸ்டிரப்ஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஏற்கனவே நம்ம எதுக்காக இந்த ஸ்டிரப்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதை எப்படி போடணும் டிசைன் பண்ணணும் ஸ்பேசிங் எவ்வளோ வச்சு டிசைன் பண்ணணும் எல்லா பற்றியும் உங்களுக்கு கிளியரான ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் போட்டுட்ருக்கோம் இதில் நமக்கு முக்கியமாக நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி என்னென்ன நோட் பண்ண சொன்னோம் அது மட்டும் உங்களுக்கு கொஸ்டினாக வரப்போகுது த்ரீ எம்எம்மில் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு மேலே நமக்கு ஸ்பேசிங் வந்து போகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி எஸ்வி வந்து எடுத்துக்கிறோம் இப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா டூ லெக்டு டென் எம்எம் ஸ்டிரப்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் சென்டர் டு சென்டர் அந்த மாதிரி இதை நோட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு டவ்வி லெஸ் தென் ஸ்டவ் சி இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அதாவது இந்த டவ்வியோட வேல்யூ வந்து லெஸ்ஸாக இருக்குது டவ் சியை விட அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ விட இது கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற வச்சு வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மினிமம் சியர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் போடுவோம் இது நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் மினிமம் சியர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னா என்ன இந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா டவ்வி மைனஸ் டவ் சி இதுக்கு வர நம்ம என்ன எடுத்துப்போம் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து இதை வந்து சால்வ் பண்ணி ஸ்பேசிங் வந்து கண்டுபிடிப்போம் அதுதான் இங்கே சொல்ல வராங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் சியர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் இந்த மேக்ஸிமம் இந்த இதுக்கு மேலே இது வந்து போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டி இல்லைனா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இந்த இதில் எது லெஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டினா என்ன வரும் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்டூ அதோட டெப்த்துக்கு என்ன வரும் த்ரீ ஃபிஃப்டி இல்லைனா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு டூ சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடச்சிருக்கு இதில் எது மினிமமாக இருக்கோ நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் மினிமம் என்ன இருக்குது த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் விட கம்மியாக டூ சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இதை அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா 260 mm சிக்ஸ்டி எம்எம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ அடாப்டட் ஸ்பேசிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி டு டூ சிக்ஸ்டி எம்எம் ஓகேவா இப்படி தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேசிங் வந்து சால்வ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் இருக்குது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பீம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது இதில் நம்ம இந்த மாதிரி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு காங்கிரீட் பீமுக்கு அதோட சியர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க நம்ம நார்மலாக ஒரு ஹோமோஜினியஸ் செக்ஷன் அதாவது சியர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு டாபிக் பார்ப்போம் அது நமக்கு சிலபஸில் இல்லை அதனால் நம்ம பார்க்கல அதாவது ரெக்டாங்குலர் பீமுக்கு ஐ செக்ஷனுக்கு அப்புறம் சர்க்கிளுக்கு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் நமக்கு சியர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேஸ்ஸஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் அது ஏயில் தான் இருக்குது நமக்கு ஜேடிஓ சிலபஸில் கிடையாது வேணால் அதை இன்னொரு டைம் ஒரு தனி வீடியோவை நான் மேக் பண்ணி போடுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெயின் ஃபோர்ஸ்ட் காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு சிஎஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதை நம்ம எப்படி இருக்குன்னு இந்த மா
சாரி பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வேரியேஷன் வந்து இதுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டாக வரும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் மேலே இருந்து உங்களுக்கு வந்து ரெக்டாங்கிள் ஆரம்பித்து கீழே வந்து உங்களுக்கு பேரபொலிக்காக இருக்கும் இதை நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருப்போம் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எஃப்சிகே எக்ஸியோ அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் நம்ம சியர் டிசைனை பற்றி ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டோம் பீமில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு எல்லா டாப்பிக்குமே ஓவராலாக கவர் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் பீமில் கோட் புக்கில் இருந்து என்னென்ன கேட்கலாம் இதுதான் நம்ம பார்த்தது தான் இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் எதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம டெஸ்ட் பேட்சும் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டெஸ்ட் சீரியஸ் ஃபோர்ட்டி டெஸ்ட் கிட்ட நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா அதிலே டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டெக்னிக்கல் கொஸ்டின் கிட்ட கவர் ஆகிடும் இது எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரில் இருந்தும் டிப்ளமோ புக்ஸில் இருந்து தான் நம்ம இந்த கொஸ்டினை எடுக்கிறோம் கண்டிப்பாக இதை அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய எக்ஸாமில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ